la première fois où j'ai entendu parler du drone, c'était à un moment de guerre. <rire> euh, là, au fait, les gens ont une très mauvaise conception des drones parce qu'à l'époque, c'est vrai, les drones ont été utilisés dans l'armée américaine. Et oui, euh, les autres utilisent pour jouer, mais c'est vraiment euh, un bel appareil de, de travail. Le drone est mon outil de travail, pas un jouet. You can imagine, yeah, using drones on the cropland side in the villages is great fun, no? Yeah? It's loud, it's noisy, but the atmosphere is always great. Yeah? You have 50 or more kids just screaming around when the stock started. I love it. Et après, je vis les photos. Autre chose, ça a beaucoup changé. So the, the starting point of the project is, is that we have been using drones here in the Congo for uh, four to five years. But up to now, um, there always have been Belgian pilots coming here to, to fly and collect the data. So with, with the local uh, groups here in, in Congo, we have identified that was actually really neat also to have people that would have the skills uh, and, the, and the materials, so the drones to fly here in, in Congo. Euh, les inspections sur terrain se faisaient de man manuellement et donc avec le drone, grâce à cette formation, je suis capable de faire euh, des cartes à très haute résolution où je pourrais prédire euh, les différentes propriétés de sol. Pour euh, quantifier et caractériser les phénomènes d'érosion dans le passé, nous faisions recours à des méthodes traditionnelles qui peuvent s'avérer vraiment exigeantes en main d'œuvre et en temps. Grâce au drone, je sais survoler et prendre les images 3D sur lesquelles je fais des calculs des volumes de ces termitières et le drone me donne des valeurs exactes de, ce que, de quel volume ont les termitières dans la région de Lubumbashi. Maintenant, avec la technologie des drones, je sais en quelques minutes aller dans mes sites, récolter les données, les analyser et avoir directement une idée sur les propriétés des sols et des plantes. Et donc je suis très content d'avoir fait cette formation car elle m'a ouvert l'esprit et elle me donne beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus d'aptitude de pouvoir manipuler un drone. Le drone, dans mes recherches, a apporté une, une, une très grande révolution. Pour moi, je vois les drones comme l'avenir, un instrument de changement. En tant qu'universitaire, nous avons un devoir de apporter un service à la société. Le projet ARES, c'est un ouf de soulagement pour les trois étudiants chercheurs parce que c'est une solution à un problème qui se pose avec acuité, un problème réel.